بعض الناس ربما يتصور كأن غير المسلم هذا ليس له حقوق عندنا بالعكس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لنا في حديث الصحيح ألا من ظلم ذميا أو معاهدا أو انتقصه أو أخذ شيئا من ماله بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة في موقف عجيب كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف فمرت جنازة يهودي فقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعجبوا قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال أوليست هي نفس فقام صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي حتى ذهبت الجنازة هذه المظاهر كثيرة جدا كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقيم موازين المعاملة الحسنة مع خلق الله جميعا بعض الناس يتصور أن, أن الأخلاق أن المعاملة الحسنة أن طيب الكلام أن البشاشة مع غير المسلمين أن هذا أن هذا انهزام أن هذا تخاذل أن هذا ترك لعزة الإسلام ليس فيه شيء من هذا أبدا عندما أتعامل مع إنسان بإحسان بكرم بأخلاق كريمة بالعكس أنا بينت عزة الدين وعزة الآداب والأخلاق التي رباني عليها الدين بعض الناس يقول لك هذا غير مسلمين إذا سافر مثلا إلى بلد ممكن يسرق أو يأخذ شيء من البضاعة بغير حق أو يتعامل معاملة سيئة ويقول لك هذا هذا ما لهم سبي هذا ما لهم في لنا الأفكار عندما تتداخل وعندما تدخل فيها الأهواء تشوه سمعة الإسلام وتشوه صفة الإسلام الذي جاء بالعدل وجاء بالأخلاق وجاء بالإحسان مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى من أهم الأفكار والمبادئ التي عاش واهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد صيغة تعايش بين البشر لأن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لا تظهر إلا عندما يسكن الناس فيقتنع بعضهم مع بعض ويحاور بعضهم بعضا ولهذا مثل البحر عندما تهيج أمواجه لا يمكن أن ترى القاع لكن لما يسكن البحر يرى فيه الخير ويرى فيه الألوان ويعرف ما في باطنه من خوف أو من من أشياء طيبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما طلبوا منه أن يوقع على الشروط التي كانت متجنية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليها ليش؟ حتى يحصل تعايش لأجل المشركين يروا المؤمنين فلما رأى المشركون المؤمنين دخل الكثير منهم في الإيمان في تلك السنة قالوا الذي دخلوا في الإسلام من المشركين في الجزيرة العربية أكثر من الذين دخلوا في الإسلام طوال تلك المدة الطويلة وهي حوالي 18 أو 19 سنة بسبب ماذا؟ بسبب الهدوء والسكون نحن اليوم في العالم عندما تهدأ الأمور ولا يكون هناك مشاكل ولا يكون هناك حروب ولا يكون هناك نزاعات هذه فرصة للتعايش الشاب الذي يسافر إلى البلاد التي هي بلاد غير إسلامية فرصة أن يبين أخلاق الإسلام وتعاملات الإسلام وآداب النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلم الذي يعيش في بلاد الإسلام لما يرى العدل ويرى الإحسان ويرى الإكرام ويرى حسن المعاملة والصدق والأمانة هذا, هذا سيجعل العالم يعيش الرحمة ويعيش الأمان ويعيش الإيمان بالله سبحانه وتعالى في, في علاه من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتعايش والتواصل أمر عدد من الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات أمر سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية وأمر غيره أن يتعلم اللغة الفارسية حتى يكون هناك تواصل وحتى يكون هناك تعارف كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا التعارف يثمر التآلف والتآلف يثمر التقارب بين الأفكار وهذا أحسن طريقة وسبيل لدعوة الناس ولتعريف الناس بالإسلام وبهذا الدين وبدعوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل واحد منا لا بد يعرف أنه سفير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام تمثيله لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والصدق والأمانة والعدالة في التعامل مع الآخرين يعطي نموذج عن الإسلام والمسلمين والعكس بالعكس إذا أساء وإذا تعامل بأخلاق رديئة مع غير المسلمين سيكون ضد صورة الإسلام ومشوه لصورة الإسلام فكل واحد منا يختار لنفسه يكون ممثل وسفير صالح أو عكس هذا الذي بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم